又来了。嗯，兄弟，一日不见如隔三秋啊！哎呀，你看你对我这么牵肠挂肚的，要不在这儿开个房间，陪我在这儿住着？牵肠挂肚的还是我这股权嘛，对吧？是是。哎呀，我们兄弟之间两小无猜，谁也瞒不了谁。别老说什么两小无猜的，好像感情多好似的。我让你过来陪我聊聊天，你都不愿意。人家王小飞这两天可是来了两次了，是啊，所以今天我不就来了吗？我今天得陪你聊个透，说说咱从哪儿开始聊起？哎，要不你再表演背诵一段那个《存在与虚无》虚论的第二段？我再纠正你一次啊，那不叫虚论啊，那叫导言，好吧？好，好，好，导言啊，导言，请开始您的表演。嘿，你说开始就开始啊？我今儿没这兴致了，你没什么兴致，你你背不下来吧你？惹我不好好聊天是吧？那我走了啊！喂哎,哎，哎，你们南柴厂的技改项目呢？我给批了几句话，让有关部门呢给予政策性的支持。具体呢，你们去找有关部门好好谈。谢谢谢谢，我就知道刘省长不会不管我们死活的啊！是是。杨书记，我这次是不是又上了你的当啊？哎呀，刘省长，您怎么会上我的当呢？这么些年都是我上您领导的当。南柴厂啊，原来这是和刘必定合作的，说好的，不跟省里要钱吗？哎呀，这刘必定不是犯法进去了？洪演习不是垮台了吗？哎，毕定，为了让你有一个美好愉快的心情啊，咱们聊一聊珠穆朗玛峰顶上那悲怆美好的爱情吧。那天晚上发生什么了？是不是《霸王别姬》啊？哎，宋国平，你这就没意思了啊！你还真去找马姨去了？你能不能有点绅士风度啊？我不能，刘必定。咱们兄弟之间啊，都有一个大装备的制造梦。当你站在鸡公山顶上眺望世界五百强的时候，你怎么就不能早点跟我说说你的梦想？怎么非得惨败以后骗人家一小姑娘？刘必定啊，刘毒药啊，你真是让我感到无限的悲哀呀、啊！那这么说，马姨把我所有的想法都跟你说了，她不说行吗？我找他聊天就是为了耗你的麦<笑>，宋猴子，宋猴子，你什么时候还变成老中医了，学会号脉了啊？没。孙和平现在怎么样啊？我可是很久没见这个人了。刘社长，您说他能怎么样啊？花果山上美猴王，牛啊！哎，该牛就得牛，得理直气壮的牛。刘社长说过了吗？把企业搞上去了。就得理直气壮的前排就走。刘市长，我们集团呢正在开展学北基建功立业活动，集团态度很明确，坚定不移的支持孙和平同志前排就走。对对对，比如说这次民主推荐这个，呃，厅局级干部，嗯，这次这公推公选，孙和平这呼声还是挺高的。对对对，我正要说这个事儿。好像是汽车机械口的呼声、啊，何止汽车机械口啊！省级机关和下面的呼声都很高，都说孙和平同志作风正派，敢抓实干。虽然没有出任副厅失职，但是括号也好几年了。哎呀，说起来啊，我是出师未捷身先死啊！和平啊，我真的是不止一次，我想。你说，如果那次咱们同学会，我就把我的想法都跟你说清楚，把你的梦和我的梦合二为一，那也许我的红眼还不会死，或者放下我的一切，啊，我就帮助你，我帮助你完成你的重装产业链，啊，帮你完成这个梦想，那该多好！就是，你要再多一些远见。我让你入股北极的时候，那时候你早入股，那不更好？我那会儿啊，有点悲观了啊，我没想到你能够把北极弄得起死回生了。你呀、啊，你是鼠目寸光了
，眼里面就有我们北京那德国二手生产线。不光是二手生产线啊，还有你孙和平、啊。我当时是真心想让你跟我一起干。哎呀，可是你直到最后《霸王别姬》了，你才对无知少女马仪透露了你的底牌啊！哎，人家可不是无知少女，人家是有胆识、有魄力、有远见的女孩子。这心里还惦记人家呢，啊，收收心吧，啊，人家已经悔不当初了。是啊，往事只能回味呀、啊。小兵，说心里话，我佩服你，也为你高兴啊！我佩服你的执着，佩服你的不顾一切。但是，我必须得遗憾的告诉你，咱们俩之间的合作，最佳时机已经失去。不，一定，最佳时机没有失去。你和宏远曾经的梦，我和北极替你们做下去。等你刑满出来以后，你也加入大北极，大北极也是你的。什么正厅啊、副厅的，还括号？咱们搞企业的就是搞企业呀。那世界五百强是什么级别的？比尔盖茨、巴菲特，这都啥级别的？啊，<笑>是是是是，但刘省长，咱不是在中国搞企业吗？这干部配备奖级别，他就不是一时能改得了的事吗？是啊，那国企的这些头头们，一年一年的都赚不了啥大钱，不就是图个级别吗？啊，哎呀，你们二位啊，看看，这一个是正厅级党委书记、董事长，一个是呢，正厅级的总裁。这在咱们省企业集团里少有啊，怎么的，还嫌级别小？哎，不不不，刘省长，我们说的可不是自己。刘省长，您误会了，我们这话是替孙和平说的。是。哦，哈来一口。等你刑满出来，大北极已经屹立在中国的天际线上。哎，到时候你可以骄傲的跟别人说，大北极啊，这个伟大的企业，也有我宏远的基因。打住，你先让你这理想主义放一下，咱们回到现实主义，好不好？王小飞，给你报价了。对，比你们多八千万。哦，挺好，行，你发了啊，你就跟他签约去吧。不是，你就不愿意为了你这大北极之梦多花八千万吗？不，绝不，我不为讹诈买单。什么叫讹诈呀？人家王小飞怎么讹诈你了？还有啊，别让杨柳听见这话啊！王杨柳要听见这话，绝对饶不了你。我还饶不了他们呢，他们是故意搅局，知道吗？咱先不说他们有没有这个实力啊，就算他们有这笔钱，能从银行贷出来，他能进得了西川省吗？人言不会答应的。你们这都是来替孙和平邀功讨赏的啊？哎呦，咱们这位孙同志现在这可是牛气大了。欢迎见长啊，省长，您别误会，您千万别误会，这可不是孙和平的意思啊。是啊，刘省长，我们替孙和平说话，不是搞什么本位主义啊。孙和平他本人也不知道。可孙和平的事儿呢，我们您和省委得考虑，那是好人吃亏啊。杨书记，我郑重的告诉你，在我这里，好人是不会吃亏的。但是呢，孙和平这个事情。那不好办呢，你们说怎么提拔他？在集团里增加个正厅级，说得过去吗？我知道，现在汉中集团呢确实也安排不了。
是我们省厅局级单位多的是吗？就说这次公推公选的这个民主推荐吧，除了厅局，还有市委副书记、副市长呢。对对对，刘院长，你是不知道，这孙和平现在的威望有多高。那让孙和平去当市长、书记，合适吗？我看挺合适的，刘处长。您对孙和平同志比较了解，这位同志那可是能开拓局面、干大事的人啊。我认为，不比现任的书记、市长差，比他们强。嗯，这倒也是事实。事实啊。你呢，应该先去做仁义安的工作，然后再找我来买这些股权。不然咱俩达成协议了，你依然进不了西川省，这还用你说啊？钱明和田野已经在门外了，牵头部队已经到西川了，我这边跟你谈成了，我们仨立即坐飞机去西川见任延安。对，啊，你呢，先去见任延安，你看看这头倔驴啊，让不让你进他红星厂的大门？这个呀，就不用你操心了，必定，你就给我一句痛快话，十二亿八千万行不行？必定啊，必定。这资本市场很残酷啊。当初我们战略合作的时候，你说三十个亿，行，我认了。那时候流通股票还是三十块钱以上的吧？不不不，那会儿我手里这些股权啊，市值是将近七十个亿，但是杨柳，杨柳这截胡价钱呢，十二个亿。我今天给你出十二亿八千万啊，兄弟，不少了。咱别说今天呀、昨天呀、前天的事儿，咱们就说，现在希望控股还有红星重装，这两家企业是不是都还活着？他们没有受什么影响，而且活得越来越好，现在是生龙活虎，他们正在给这个世界创造价值、创造财富，对吧？对，没错，这是客观事实。所以必定，你就再心疼、不舍得卖，这股权你得出。你还有未了的官司十几起呢。我现在都担心，任何一起牵扯到你妹妹刘碧英，就这股权还得被冻结。行，何平，比头两年有长进啊，考虑问题越来越细致。牛逼定，你记住，我是在为一个伟大企业的未来而战。我对你肃然起敬，啊！如果你能够再多拿八千万呢？行了，哎，你们这个意思我都听懂了啊！你们不是就是想把孙和平给提拔走吗？孙和平怎么安排，是不是能安排？这不是哪个人说了算的，是是是，这得呢，常委会上看。哎呦，老领导啊，就等您这句话了，太好了！您要是能把这个孙和平给安排，我们汉中的三万员工都要感谢您，感谢咱们省委、省政府，是不是老杨？你激动了吗？别那么激动，别那么激动，你不要激动，你搞得我都激动了。是是免谈吧。你这人一旦现实起来，怎么就不好玩了呢？不是你更不好玩，刘必定，不怎么的掉钱眼里了，理想和情怀都不要了。你别跟我说什么理想和情怀啊！我是商人，我就是要得这渔翁之利。刘必定，你你你现在你越来越俗了，你啊，你太让我失望了。那行啊，那谈的这么不愉快，那就算了吧，今天就不谈了，你回去想想。我也回去想想，好吧。不是，你还想什么想啊？啊，那王小飞连个重卡都搞不好，你还指望他呢？不，刘必定，我真不信你就为多挣那八千万毁掉我们两个伟大的梦想
，别我们俩，我们俩，啊，跟我没关系，那是你的北极啊，我已经完了，我已经 came over 了，大北极也是你的，你出狱以后，我高薪聘你当副总。哎，大哥，啊，我刘必定这辈子不会给别人打工的，我再给你提个醒，啊，王小飞背后就是杨柳。只有你跟杨柳，你们俩鹬蚌相争起来，我这个渔翁才能得到利。好，嗯，刘渔翁，算你狠，算你狠。可真没有推荐孙和平到哪个地方做一把手。是，哎，对了，孙和平不是平洲人吗？直接让他到平洲当一个管工业的副市长就挺好的。哎呀，周到啊，你这是真周到啊！组织部长什么时候让你给当上了？不，你这一下子就把孙和平给他安排到平洲去了。刘队周到就是在您面前建议一下。建议建议。哎呀，杨书记，周到。咱们集团这个班子，没出什么问题吗？没有，班子能出什么问题、啊？我们是个特别团结战斗的领导集体，是啊，必须要团结。你想啊，就一个全国劳模的指标都给了孙和平了，就是好，好啊，团结就好啊。杨书记，嗯，替我给孙和平带个话，嗯，让他好好的搞好他那个全系列的发动机，进一步的。扩大市场的份额，少给我考虑什么正厅级、副厅级的，不是他的事儿啊！刘省长，刘省长，我刚才说过了，不是孙和平考虑，是我们替他考虑。你们也不要考虑，啊，少给我耍心眼儿。二位，回去以后该干什么就干什么，好不好？好，那我们走了，刘省长，走，走，哎。把杨柳给我叫回来。来了，怎么样啊，谭长美啊？这个奸商气死我了！没谈成啊？这厮比杨柳还难缠呢。不说了，去机场吧。走。有什么新的指示了？我什么指示？刚才周到在，我给你留面子了。我问你啊，杨柳，你和秦清婷怎么回事啊？好好的日子不过，闹什么离婚呢？这一闹就是两年，怎么的？嫌你自己不够忙是吧？秦清婷跟你说什么了？你不要管谁跟我说的，你做的怎么样啊？刘长，这件事。真的是一言难尽。如果您想听，我跟您细说说。你不用跟我细说，我就是给你提个醒啊。行，我知道，我知道。你现在是副省级干部的备选，你给我注意些影响。我，我影响到谁了？行行行，我注意，我注意。得得得得，快去忙，忙吧。喂，和平，探监结束了，结束了，回平州了，赶紧回去落实你跟周总的最高最新指示啊！好，哎，你这家伙又阴阳怪气的，怎么了？杨书记，那王小飞怎么给希望自控股权加价八千万啊？有这回事儿？刘必定跟你说的，你别上当啊！他是想借口抬价，你最好找王小飞问问。啊！别让他陷我于被动，陷你于不义。行，我去问王小飞。但是我提醒你啊，别上刘必定的当。你跟着乱抬价，你
，咱俩都说不清楚。领导和外界会以为咱们向刘必定输送利益，你说是不是？不，那你说，杨书记，那你说我该咋办呢？我不说，我相信以你的聪明才智，没有过不去的火焰山。看看看看啊，厉害吧？咱们这位杨书记绝口否认汉江重卡加价争夺股权的事实，更绝的是还不让咱们加价，一加价就说我们是利益输送。那杨六也太霸道了吧？啊，他王小飞就可以加价瞎捣乱，我们正常加价就不可以？不是这种歪理，杨六跟齐丹怎么说得出口啊？谁让人家是当家人呢？哎呀，这就是狼和羊的现代语言。狼吃羊，永远都是合理的。所以不管刘必定怎么说，这八千万我就是没敢松口，不敢呢。虽然看明白了，不管集团怎么肯定我们，都不希望这笔交易达成。你今天才看明白啊？你两年前就该看明白了。还有这刘必定，到底瞎琢磨啥呢？他真信得过杨柳吗？这刘必定啊，现在是谁给他钱多他信谁。如果简杰克现在给他钱多，他也会跟达摩产业合作的。这不可能，当年简杰克涨价一块钱侮辱过刘必定。那简杰克现在涨价一个亿或者几个亿呢？可能吗？把“妈”字去掉，简杰克外号叫什么？你们知道吗？华尔街之狼。Jean, Hanzhong Company. Their quotation just came in. As expected, the price increased by 80 million. We'll increase the price by 100 million yuan. Okay. Wait, 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 wait. Let's just go ahead with 1.4 billion directly. Okay. Liu Zong, Dammo Chanye, Xiang Ning, Bao Jia, 十四个亿。白琴啊，你现在代表达摩产业了。您落败后，我就去了达摩。是我落败前还是我落败后？看你想哪儿去了？回答我。是这样，刘总。两年前，我按照您的要求留了下来，配合史庆东清理集团的资产。应对公安、法院和证券监管部门，后来又协助清理了相关的债权债务，一搞就是半年多，搞到后来史庆东也进去了，那我就走了。Jean, I still don't understand. From 401 million two years ago to 1.4 billion today, is this equity appreciation too big? It's unbelievable. No, no, no. This is the value it deserves. We just acknowledge this value today. This will definitely make Mr. Liu so happy. Not necessarily. Liu isn't a fool. He knows the value of this equity. Liu Zong, can you still hear me? I'll still hear you. You continue to say. 是猎头公司把我挖过去的，其实我也并不想走。但是您不在了，史庆东又进去了，树倒猢狲散呀，那我只能到达摩产业去了。理解啊，理解。人才流动，更何况达摩产业是那么大的一家公司啊。刘总，您可千万别误会，我在哪里做就忠于哪里。对对对，我可不是齐小花。所以你一直都忠于达摩啊，刘总，我是到了达摩产业以后才忠于达摩的。对，我说就是这意思啊。你看你急什么？哎，卡明斯那些高管薪酬标准搞清楚了吗？啊，搞清楚了，差不多就人民币二百五到五百万之间。这个咱付得起。就看人家老人愿意拿美元还是人民币。但我觉得现在最重要的不是应对红星重装，而是北极国有产权的划转
，这一步真的非走不可，得赶紧去跟沈国子伟谈打报告，申请把国有股权从汉众集团划出来，让沈国子伟直接持有，把分家变成现实。不急，这一步很关键，现在还不能走。在布局完成之前，我们不能跟集团撕破脸。分手是必然的，但要尽量避免因此产生的一些冲击。对对对。这毕竟汉中集团是我们常年的大客户，每年吃掉我们八万台发动机。如果我们找不到其他的客户，那么分手之时，就是我们死亡之日啊！哎，那我觉得未必。独立了，谈成了，红星就能成为替代客户啊！哼，听听啊，田总，你得跟钱总好好学习学习了。刘总，我忠于新东家，也不忘老东家，我知道。当年达摩对您这笔股权报价是四亿零亿元，我和您还有史庆东都非常气愤，所以这一次达摩研究报价的时候，是我提出的十四个亿。恭喜您，刘总，终于赢了达摩。哎呀，那我得谢谢你啊，白强。那您看，我们什么时候去找刘碧英把合同签了？过几天吧，啊。我让碧英去找你们，为什么还要过几天？达摩的作风可是干脆利索的。你告诉简杰克，我得对北基，还有汉中，给他们一个交代。这倒也是。哎，我也得给我自己一个交代。我知道了，白主任，你呢去找证券早报紧急公关啊，最好能够找到写这篇文章的作者，让他赶紧给我撤稿。好的，好的，刘总，我明天一早就安排。什么明天？现在给我办去！这怎么回事？怎么回事？刘总，我也不知道，我去过他们报社，我还跟他们记者和编辑吃了饭，他们答应我不发表的。他们有新的报价。没有，还是四个亿。那你就让他们滚。人家毕竟来了，肯定是有话要说。韩信当年还受过胯下之辱呢，您就见一下。这两亿一千万，希望辞空。达摩出价，四亿零一元。搞定红星重装，我们不仅能够获得整装能力，我们还能把红星变成汉众集团的替代客户，每年最少能吃掉我们五万到八万台重卡发动机。那孙总，你这已经是最坏的设想了。咱们要是往好的地方想啊，汉众集团去寻找新的发动机生产商，它还得有个过程啊。所以过渡期的订单，我们有可能还能再拿到一批。我只能往最坏了想了。哎，对了，田总。红星打架那人放了吗？放了，本来也是要放，就是普通的打架动物，没伤人。好。哎，葛辉。啊？不是，那你赶紧跟红星的人说，就说我们已经上飞机了。哎，你等会儿，你直接跟孙总汇报。喂，葛辉，怎么了？哎，孙总。啊，人家明说了，让咱们别打他们红军的主意。我看你们三位是不是先别来了？我担心人家连场子都不让你们进。他毕竟来日方长了，我啥来日方长？我只记今朝，我不幻想明天。等着吧亲自过来吃饭，我想让你替我吃，肚子不答应
快送。哎呀，正好，找你说说事有指示啊？哪那么多指示啊？咨询点事儿行吗？嗯，好。汉中和北极的班子现在什么情况？有没有不团结的苗头啊？嗯，怎么说呢？北极上市以后飞速发展。产值、利润倍速增长，日渐做大，全系列的发动机产量、质量都上去了，国有资产也实现了保值增值。这我知道，所以我充分的肯定了北极的成绩，也一直让孙和平在前排就坐呀。刘省长，枪打出头鸟，是不是有谁要向您告北极的状啊？没谁找我告状，我就想听听你说说情况。嗯。我哪有什么情况啊？我们国资委是管国有资产的，又不管干部。少给我耍滑头。告诉我，孙和平是不是想跳出如来佛、杨柳的手心儿？是不是想把北极的国有股权从汉中集团划出去，转到你们省国资委？嗯，嘿嘿，这么一来呀、啊。杨柳还有周到，可真就管不了他了。哎，刘省长，这意见不错呀，我们国资委赞成。任主任，这么说你是支持孙和平搞独立的？不是，这不是您的意见吗？我就随口应了一句。<笑>嗯，哎，杨柳、孙和平，要调哪个走呢？说话呀！我可不敢说，你们领导定。终究是一山不容二虎啊！这两个人，这两个人都太强势了。那你们领导是想把哪只虎调走呢？这得听你来说呀。啊，杨柳好像一直是副省级干部人选，这都后备两年了吧？陈主任，我听出来了。<笑>你是说把杨柳调走？告诉我，吃了孙和平多少回扣？哎呀！我我吃啥回扣啊？我也是想让杨柳上一步嘛。再说您这不是征求我意见吗？好好好，我不说了，但是我实话告诉你，我呢既不赞成北极搞独立分出去，也不允许杨柳排挤孙和平。我是想让这两个人呢，就好好的待在汉中集团，做大，做强。谁内讧，谁走人。没有提拔升官这一说，就是撤职，走人。基本上职工都是住这一片了，然后往那边就是场内小学、幼儿园都往那边走。那这栋楼，我跟高强在那儿住了整整十年。这就跟咱厂那个老工人区差不多。差不多。哎，孙总，哎，各位，钱总，钱总，任总怎么说啊？他说他今天晚要跟卡明斯谈判，回来的很晚，让咱们别等他了。这怎么行啊？就这次见不着他，后面再见他就更难了。恶趣老人，真是。那这样，孙总，你们回宾馆休息啊，我在这儿跟他保持随时联系。行，老人一到给我们打电话。对，行，别了，大家辛苦点啊，就在这儿等吧。真要跟他不见不散啊？对，不见不散。我怎么感觉咱们好像求的似的？这有什么呢？不，你你你忘本呢你啊？这些年咱们还少求人了。哎呀，任总，到底还是和卡明斯谈崩了，意料之中啊。
再拖两天，让卡明寺的人留留。什么意思？你想北极的人来了，卡明寺再帮我们烘托一下气氛。孙和平亲自来了。是啊，孙和平、田野、钱平、一正两副三个老总都来了。他们的办公室主任严格会跟我说，他们要跟我不见不散，我就推脱。我说我正在和卡明斯的人谈判呢，我没时间见他们。明白了，明白了，任总，这可太好了。不是，我们现在是上市公司了，还来这罚站，说不过去吧？啊，对对对对对，孙总，你看哈，我们现在是在为一个将来被控股的下属企业的老总，公司班子的四位主要领导都在这儿等他。孙总，你看这事要传出去，是不是被别人笑？我不这么认为啊，我觉得倒恰恰相反，这要被传出去，那必是一段佳话。啊，这刘备三顾茅庐才请出了诸葛亮，我们这算前年追他那次啊，这今天这才两次嘛。对对对，故事是这样，是佳话。但是，咱这老人，他是诸葛亮吗？或者是韩信？这个我甚至表示怀疑。哎呦，那小严书记，你可千万别怀疑，孙总判断的是对的。我在老人身边待那么多年，对他还是有一些了解的。这老人啊，业务能力很强，在业内有口皆碑，行政执行力也很强，不输咱们孙总。所以为了老人，在这等，那就等吧，值。看啊，还是钱总了解我。对人言，我绝不会看走眼。对这个孙和平，我还是没有看准。这局棋很大呀、啊，成败都不是小事。成就两利，孙和平的大北极可以扬帆起航，红星搭上顺风船，败的两数都会头破血流。所以，任总，您还要再看一看？要看看，看看这个孙和平是不是另外一个流。可刘必定毕竟是输了，但是我们赢了。宏远系投了十个亿，让我们活过来了，还活得挺滋润的。这个就好像是诸葛亮的草船借箭。看出来了，如果没有刘必定的加盟，我们哪是汉中的对手啊？您最近叔叔叔叔还好啊？还好，从天上轰下来点下来点气。洛居。对，吃胖，吃胖，小伙子，能不能观棋不语啊？若居啊，若居，哎呦，你也去买菜了？哎呀，我买菜了。对，若居，若居，是，不下吧，没事，没问题的。对啊，对啊。哎，行嘞，那你回家做菜去吧。好嘞，好嘞，再见，再见。嗯，赢了，赢了，赢了，赢了，赢了。来，钱总，来，田野。去买点包子，没钱啊！不上市公司，连个包子没钱啊！让你买个包子，抠抠搜搜的，还那算算什么算啊？还大家大业能没钱吗？我这没带零钱，忙着呢。葛辉，葛辉，哎，你不有零钱吗？你去去买点包子，再买点水。哎，我没渴了。来，你来，你来啊！好，买点包子，买点水啊！好好好，怎么这样啊？这这是多？我让你一车一马一炮啊！先闭着眼睛跟你玩啊！能回啊？哎哎哎，去啊！孙总都饿了。哎，行行行，好，好，给我来瓶带气儿的啊！行。哈哈哈哈走你。
。以前困难的时候咱求人，现在财大气粗了还要求人。性质不一样，以前求人呢是为了生存，现在是为了壮大自己。如果现在不抓紧机会壮大自己，你将来还得为了生存求人。所以我宁愿在这罚站。是的执着，不顾一切的原因，究竟是什么？太多敏感中的桥梁，谁能掷地有声的确定了方向？就算理想曾被深埋，有梦怎会轻易隐藏？勇敢去吧，迎着狂风的怒吼，别再理会荆棘和沙。呼喊着吧，心中奔涌的热血，将桎梏挣脱才释放。那昨天的自己，浮沉中的自己。向前去吧。